La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En Hora con el Corazón Radio en Comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. Plegaria de completas, oración antes del descanso nocturno, tiempo de adviento, día lunes. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Himno Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Antífona del Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, 
ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Lectura breve. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo quinto. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Antífona del canto de Simeón, Lucas capítulo 2 Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen María. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pocos días celebraremos la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¡Qué hermosa oportunidad para renovar nuestra fe y nuestra creencia en que Dios nos entrega la presencia de su Hijo para darnos un mensaje de paz y amor! ¿Amor que debemos reflejar cuidando nuestras vidas y propiciando con nuestras acciones la mejora de la vida de los que nos rodean? Paz que sea el resultado de nuestra confianza en la voluntad de Dios. ¡Feliz Navidad! ¡Paz 
y amor para todos ustedes.